各位代表，现在我代表国务院向大会报告政府工作，请予审议，并请全国政协委员提出意见。一、二零二一年工作回顾，过去一年。是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。以习近平同志为核心的。三月五号，全国人大在北京召开，李克强最后一次以总理的身份做政府工作报告啊。由此啊，李克强的十年总理生涯也算是画上了一个句号。更由此啊，以李克强为代表的整个团派这么一股政治势力啊，也算是走进了历史。制定党的第三个。历史决议。虽然说胡春华在本届的政协会议上还会当选政协副主席啊，但毕竟啊，整个团派的这样的一个政治势力走进历史啊，已经是成为了一个不可扭转的趋势吧。我看啊，这个外电在分析啊，说李克强昨天做政府工作报告的时候，从那主席台上走下来，走到那发言台的时候啊，这个人大代表给他鼓掌了三十七秒，由此能证明，你看李克强实际上非常受人欢迎。然后再去证明，好像习近平不得人心啊！啊，嗯，在我看来呢，就是这个很多外电特别喜欢积极评价中共的二号人物，比如说这个啊胡锦涛和温家宝，啊，比如说江泽民和这个朱镕基，啊，比如说现在是李克强和习近平，就总觉得这个二号人物比一号人物要好，要更亲民、更温和、更倾向于开放，而一号人物呢，就更专制、更独裁。因为只有二号人物你评价他比较积极，一号人物才比较差嘛。由此证明中共的这个体系啊，往往是把一个最坏的人、更差的人选择当上了那个最高权力的所有者，这挺有意思的一个现象啊。人们常说，人在干，天在看，看来是苍天有眼啊。看着我们国办同志这些年来。辛辛苦苦、扎扎实实做出的特殊的奉献，应该给你们奖赏。你看，这个话。咱们今天啊，就来分析分析这个李克强和李克强所在的团派啊。我个人认为。李克强是建国以后啊最没有存在感的一个总理。改革开放之前咱就不说了啊，这个周恩来啊应该说是一个存在感非常高的这个一个总理，因为总理这个简称就是周恩来，你其他人都不能简称总理的，是吧？因为老毛当时虽然说拥有至高无上的权利，但是老毛不管政务，老毛只管党务，只管斗人，那么这具体的这个事务还是交给周恩来办，所以周恩来的存在感是非常强的。改革开放之后，你想这个，这个赵紫阳啊，啊李鹏啊，朱镕基啊，温家宝啊，啊这个李克强啊，这些总理中，你看那朱镕基的存在感就非常强。朱镕基当时在做告别的政府工作报告的时候，你去看一下当年的那个录像，那掌声经久不息啊，那远远高于这个李克强。这李克强说实在的，昨天的政府工作报告我是全程看下来的，五十七分钟啊，我觉得真的是波澜不惊啊。他确确实实没有太多可以兴奋、让人眼睛一亮的东西。但是朱镕基当时那些报告，你可以看到金句不断，而且确确实实他本人也有更强的个人魅力啊。所以朱镕基当时那个两会代表给他那个鼓掌，真的是发自内心的。像李克强这三十七秒，在我看来，纯粹就是出于礼节考虑啊。那么李克强为什么会成为一个最没有存在感的总理呢？那这个也事出有因。首先是李克强当选总理的第一届里头，这个习近平啊就成立了很多所谓的小组，啊这些小组呢就直接跨过了这个国务院，然后呢来自己来做决策。因为按照中共过去的权力分配体系里面，基本上是总书记管党务、管外交、管军事，然后这总理呢管经济。但是呢，实际上，这习近平在在当政期间啊。哎呦，我这是外面的声音这么大，这是外面是着火了吗？我我们稍等一下啊。嗯，这是救护车，我不知道是救护车还是什么啊
，嗯，但是习近平就任之后啊，他这个成立的这些小组就等于把国务院的决策体系给架空了。大家都知道李克强是北大毕业的啊，习近平只是一个清华小学毕业的，但是在习近平眼中，他可能认为李克强这个北大毕业的也不怎么样，他基本上他就把他架空了，这是第一点。第二点，过去几年大家都知道，三年疫情期间啊，那么疫情期间的防疫措施，这个权力的决策全部在政治局常委，根本不在国务院，所以这个国务院本身权力啊，也是历届国务院中间几乎最小的，所以李克强成为了一个最没有声音的，这个最没有存在感的总理嘛。你想，温家宝当时在最后一次记者招待会的时候，还敢说要推进政治体制改革。如果政治体制改革不推进的话，经济体制经济体制改革的成果也有可能毁于一旦，是吧？我我们都知道，温家宝那次的记者招待会，其实就是在给自己强调历史定位，因为他作为一个共产党的总理，在最后一次搞记者招待会的时候，他要强调政治体制改革，因为没有人敢这么说嘛，他说了嘛，他一旦说了，就成为历史中间的一笔。但是李克强，你看他去年搞。记者招待会的时候，他没干假什么，他只不过打了一个比喻，是吧？什么这个黄河、长江不能倒流之类的啊。这一次，他的这个整个政府工作报告真的是中规中矩，没有什么太出彩的地方啊。现在他也没有机会搞记者招待会了。那么，为什么会形成这样一种权力格局呢？我认为有两个原因。第一个，习近平和李克强的这个权力搭配体系啊，在改革开放来说也是独一份儿。为什么呢？因为他们两个原先是竞争对手，最早李克强是被当做太子培养的，一直大家都认为李克强是应该当老大。后来习近平实际上是一匹黑马，在竞争过程中间击败了李克强，当上了这个共产党的总书记。那这个时候，那李克强你也不能不用啊，你培养当太子培养都培养了二十年了，怎么办呢？那最后就让他当国务院的总理。但是你要知道，这两个人的关系在那个竞争过程中间，心里是很微妙的。那肯定不是哥们儿，对不对？所以习近平在内心不可能把李克强当做自己的心腹，而李克强说实在的，也不可能把习近平当做自己的靠山。这就是他们之间的关系嘛，就是两个人原本是竞争关系，但是呢，一个人当总理，一个人当书记，就跟当年。美国的总统竞选的时候，竞选失败的人当副总统，竞选成功的当总统。那你想想，那个体系能理顺吗？所以这是原因之一啊。第二个原因，我觉得是李克强是团派出生，而在这个习近平看来，团派干部本身就没什么能力，因为他自己他认为他是从一个县委书记开始干起的，对基层呢比较熟悉，而李克强呢是从省长开始干起的，对基层没有什么经验。所以他不认为李克强具有太高的能力，所以他直直接跨过李克强做决策，他认为也没什么问题。所以我认为这两个原因就导致了李克强成为了一个最没有存在感的总理吧。那么如何看李克强和李克强所在的团派呢？现在很多人对他评价很高啊。我今天讲讲我自己的看法。我认为李克强确实没什么能力。确实没什么能力，他他在历届总理过程中间也属于能力非常弱的。为什么这么讲啊？李克强，一九八二年北京大学毕业，我过去在节目也讲过，一开始留校做团委书记啊。八三年，胡启立看上他了，就把他调到了团中央，在团中央做了这个学校部的副部长，很快又当了部长。那么到一九，我看啊，一九八八年，他就做了团中央的书记。啊，一九九三年就做了团中央的第一书记，就跻身正部级官员呢、啊。那么你要知道，他从一九八二年大学毕业，到一九九三年当上这个正部级的团中央第一书记啊，只用了十一年。从他进入到团中央，到他成为团中央的第一书记，只用了十年。这意味着什么？这是火箭般的速度啊！这比马斯克那个火箭还要快啊！中共的官员，说实在的啊。如果能用三十年的时间，从一名普通的干部，依循正常的路径升到正部级官员，就算快的了。假如说你二十二岁，呃，参加工作，你五十二岁晋升为正部级官员，那就非常快了。但是李克强当正部级官员的时候是多少岁呢？三十八岁，当时被称为娃娃部长啊。后来呢，在一九九八年的时候，他就到河南当省长。
在河南一共待了六年，二零零四年调到了辽宁当省委书记啊。但是说实在的，李克强在河南和辽宁期间，他的施政啊是乏善所陈，乏善所乏善乏善可陈呐、啊。不但乏善可陈，说实在的，公共治理啊一大糊涂。比如说他九八年到了河南，两千年的时候，河南就连续发生两起特别重大的公共安全事故。两千年的三月十九号，焦作的一个所谓的那个叫歌舞厅吧，就是录像厅啊，就着大火。当地那个录像厅啊，是一个非常封闭的环境，然后那人承包，承包到深更半夜的时候，放那些三级片、黄色录像，然后呢，把那门和窗户都关起来。最后呢，因为有一个包房里头那个哥们呢，就在那儿点那个电暖气。后来呢，他们点着电暖气就出去吃夜宵去了，那电暖气就没关。最后在半夜三点钟的时候，那个电暖气就把那个包间的那个房间给点着了。但是由于那个整个，就是这个所谓的录像厅啊，房间都是封闭的，人跑不出去。就几分钟的时候，那人就都被熏倒了。等到这个消防队赶到这时候啊，救出来的时候，一共死亡七十四人，特大安全事故。那这是他刚到河南当省长的第三年还是第二年？紧接着这一年的十二月二十五号，洛阳东都商厦。那特大火灾，当时呢，洛阳东都商厦、啊、丹尼斯啊正在施工，那地下一层的一个人就是在那电焊啊，那火星就掉到了地二地下二层家具层上，那易燃材料上去了，然后呢就点着了。这个丹尼斯的四层呢是一个娱乐城，然后这娱乐城的老板呢就把这个安全通道啊都用铁栅栏给锁起来了，然后呢逃生就只能靠这个电梯，但是呢这火灾一一着起来之后，这老板他们把电给断了。于是啊，就是那个娱乐城里的几百人在那上面就没办法逃生，最后死了多少人？死了三百多人呢，是我们国家这个公共安全事故里头死亡人数最多的，排名前几的。当年我正在中央电视台的《东方时空》啊，我们中央电视台《东方时空》，我们栏目的记者念冬梅，是国内媒体唯一进入东都商厦的记者，回来他就给我讲，他说实在是太惨了，你知道吧？但是河南当时的地方政府啊，就封锁这个媒体的报道。不让其他所有的媒体进行报道，这就是李克强在河南主政期间干的事情啊。然后后来呢，平煤的煤矿瓦斯爆炸又死了一百多人，死完了没多久之后，他就调到了辽宁。二零零四年，到了辽宁之后，二零零五年二月份，大家都知道抚新孙家汪矿难呐、啊，那当时震惊全国。那孙家汪呢是一个国有煤矿，那国有煤矿的矿工啊。这个每天啊下煤矿之后，第一件事情是干什么呢？就把那个瓦斯的那个探头啊给包起来，因为当时国有煤矿都装着这个瓦斯探头嘛。如旦一旦那个矿坑里的瓦斯超标了，那个探头它就会报警，报警了之后呢，就不能干了，就得撤上去。但是当年呢，那个体制啊，矿工如果不能干，撤上去就没有收入，而那些矿工多数啊都是单职工。家里有个老婆，在那院子里头种一小块地，所以一家的生计全靠这个矿工在那个挖挖矿。如果那个，因为当时那瓦斯啊，它特别敏锐，动不动就响，所以矿工下矿就把那个给给给给绑起来，最终导致啊，那瓦斯出来的时候呢，这个没有报警，最后发生特大瓦斯爆炸，死亡二百多人，二百多人呢、啊，是我们国家矿难史上啊，死亡最多的几起矿难。这个李克强就是辽宁省的省委书记。二零零五年，他参加两会的时候，他参加两会的时候，这河南省又发生特大透水啊，不是辽宁省又发生特大透水事故，他还在现场批示呢。就是说，他一路走过去，一路发生这种特大安全事故，但是都没事儿。为什么？就是因为他被当做太子来培养，所以他去河南到这个辽宁啊。去主政一方啊，都是在去体验生活，都是在去历练，所以他其实这样的一个选拔体系啊，他带来一个非常严重的问题，就是他选拔最高的这个决策者啊，他不是通过选拔，是通过培养，就先挑中一个人，这个人我看你不错，然后呢，我把你送到一个很高的位置，然后我把你送到底下去培养，培养完转一圈你再回来。所以在这个过程中，为什么李克强走过的所有的地方？矿难频发，公共安全事故频发，他没事呢，因为他已经被钦定为太子了。二零零五年，我在中央电视台新闻会客厅
我们搞两会会客厅啊，请这些省部级干部在我们那儿，这个来接受采访。哎，当年李元朝啊，这个李克强啊，都接受我们采访，我都见过这些人。李克强当时接受我们采访的时候，嗯、他有一个细节、嗯，他第一天接受完我们的采访之后呢，他不满意，他要看稿子。那没办法啊，中央电视台只能给他看呢、啊。他当时是辽宁省委书记啊。而且大家都知道，他不是一般的省委书记，将来就是天字一号人物啊。所以他到我们这做节目，新闻中心主任陪着。做完之后，他要求审稿，审完稿之后，他说这个节目说的不理想。然后呢，新闻中心主任带着我们新闻会客厅的制片人，又到他那个地方去跟他聊，商量稿子。他就说要求重录。说话过程中，他有一个细节，动作细节，他喜欢这样用手啊。来卷这个头发，我个人觉得，就这个细节就透露出他明显的不自信，他不是一个特别有决策力的那种人。你看，他当时作为辽宁省委书记跟我们这些人讲话的时候，他用手就卷这个头发。后来要求重录，就果然给他重录了一遍。重录完之后，他仍然不满意，结果这期节目就没播。李克强，你看，他就是这样一个干部。所以我对这个共产党的这个这个团派干部印象不是特别好，为什么？就在我看来，这是一个培养体系，不是选拔体系。按道理来讲，即便共产党内部的决策体系中间，也应该有一套人才的选拔体系，就是谁干得好谁上，而不是说我先钦定了你，然后我再培养你，那不公平，对吧？别人升到正部级官员、正部级干部需要三十年、三十五年，甚至四十年，但是他呢，只需要十一年就可以从一个大学毕业生。变成一个正部级官员，然后呢就开始做封疆大吏，这显然是不公平，对吧？更何况由于他没有基层的工作经验呢，就导致了这些团派团派干部啊，普遍对基层社会不了解。当然，客观讲啊，团派干部也有他的优点。团派呢干部的优点就是说，由于他缺少基层的这样的一个盘根错节的这样的一个履历吧，所以他们多数都比较清廉。你因为你在团中央工作，你想腐败也没有多少机会。你要腐败的话，你可以掌握权力嘛。那么在你跨到正部级官员的那个这个过程中间，你在清水衙门不太容易腐败。等你到了正部级官员的时候，你都志在大位，想要奔着那个天字一号人物，所以你相对来说也比较在意自己的这样的言行吧。所以团派干部普遍比较廉洁，这是客观事实。第二。团派干部呢，比较起来呢，相对来说比较开明，这也是客观事实，是吧？因为他们这些人在共产党内部更像是一个书生，而不是那些从基层干,干出来的、历练起来的，所以他们理论多于实际嘛。然后呢，看的书比较多嘛，所以思想相对比较开放，就是这是他们的优点。但是，我觉得啊，不足以弥补他们其实成为国家。最高领导人决策过程中间的短板和弱项，就是因为他们太缺乏了，太缺乏基层的工作经验和历练了。所以习上台之后啊，其实他对团派干部早就不感冒了。他上台之后，大家都知道，二零零四年他恢复了中共中央党校的县委书记研修班，因为这个研修班啊早年搞过，后来呢就把这个研修班下放到省级党校了，就是让省级党校搞这个省呃县委书记的研研修班。但是习上台之后就把它恢复了。习的一个核心理念就是认为，只有做过县委书记的人才能做中共的最高领导人。所以他在跟那县委书记人讲，他说：“你们这些县委书记啊，除了不管军事和外交以外，你就是一个小国家，什么都要管。因为在中国，你要了解基层嘛，县委书记是最接近基层的，因为他有农村问题，有城城镇问题，这两个问题如果到了市这一级，相对来说。”就远一点了。县委书记面对中国基层社会矛盾是最直接的，所以他认为县委书记做好了，才有可能做好这个国家的这个总书记。这是第一步。第二步就是二零零五年的时候，对团中央进行彻底改组。改组的结果就是希望把团中央重新复归为一个基层组织，而不是搞成一个所谓党内进称的快车道。所以当时不是零五年的时候，中纪委当时巡视组到团中央的时候，就批评他们，说他们是贵族化、娱乐化，对吧？我个人觉得，从共产党内部的逻辑来讲，这个批评是有道理的。就团中央原本应该是一个青年的基层组织
，但最后呢变成了一个干部晋升的快车道，这个没有道理。所以呢，在习的看来，团派的干部不能再这么搞了。那么由此，从这个胡春华在五年前没有进入政治局常委开始，到李克强这一天正式告别总理为止，应该说整个团派算是走进了历史。从此以后，团派的干部再也不可能通过就团中央这样的一个渠道啊，快速升到最高权力机关了。好事还是坏事啊？从我个人角度来讲，从共产党的内部逻辑角度来讲，怎么说呢？团派干部确实存在着这样和那样的缺陷，缺少这个基层工作的经验。然后，很多基层工作的这批共产党的官员对团派干部这样的一个快速进程体系也心有不满。那凭什么我辛辛苦苦工作几十年，然后呢，我才可以跟他们十几年的这个工作就可以比肩呢？甚至他们被挑选了之后，他犯了错误也不需要承担责任呢？所以呢，在我看来呢，团派的覆灭啊，其实也有其历史的必然性。最后我想说一点，我非常不同意很多人对共产党的这种分析方式，就是认为他这个一号人物很糟糕、很差劲的时候啊，我们就开始美化他的二号人物，比如说我们。不喜欢习近平，我们反对习近平，我们就认为这个二号人物可能比习近平要好一些。我认为不需要用这样一种非此即彼的方式。同样，对我来说，我也反，我也不赞成习近平的很多措施，甚至我也反对他破坏共产党的这种领导干部终身制啊这样的一个体系啊。然后呢，开始搞终身制，然后呢，同时把所有的权利都集于自身，那个对这个体系啊的伤害是非常巨大的。但我并不因此就认为李克强就是一个比习近平更好的人选，我不这么认为，因为李克强在我看来，他就是一个平庸的共产党的干部，他没有什么能力。他如果当了共产党的总书记，他唯一的好处就是他可能不会破坏领导干部的任期制，仅此而已。除此之外，我觉得他没有其他的可圈可点之处了。另外一个，最后我再说，虽然他不腐败吧。但他弟弟是国家烟草局的副局长啊。当年我在国内做控烟节目的时候，大家都知道他的弟弟是烟草专卖局的副局长，所以中国的控烟事业就很难推广啊。所以啊，你可以看到那个体系内部的那些盘根错节的官，这个腐败吧，或者说利益吧，也并不是像大家想的那么简单。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。